Éxodo 19, 1 al 6. Dice la Biblia que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de donde, en el mismo día, llegaron al desierto de donde, habían salido de Refidí y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí quién delante del monte y Moisés subió a pie y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis que mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis que dentro de sacerdotes y además gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ahora hermanos el pasaje que acabamos de leer es un pasaje clave en la Biblia es por así decirlo un texto puente pues conecta la historia del éxodo que se ha relatado en los primeros 18 capítulos de este libro con la confirmación del pacto entre Dios e Israel y ese pacto se sella a partir del capítulo 20 y hasta el capítulo 24 con la entrega de la ley la idea central de este pasaje es que Israel era un pueblo con identidad y visión porque hacía parte de una historia mucho más grande, la historia de la redención. En este pasaje entonces Dios le explica al pueblo de Israel el significado de su historia pasada, la historia del éxodo. Les anticipa su historia futura, lo que Dios anhela que su pueblo llegue a hacer y a hacer. Y en consecuencia entonces lo invita a responder en obediencia a sus mandamientos en su historia presente. Pero de la misma manera, Dios nos invita hoy, como el Israel de Dios que somos, como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, como la Iglesia de Jesucristo, nos invita a recordar lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, pero nos invita también a cumplir la misión que Él nos encomendó a futuro y nos invita a responder en obediencia a su gracia para con nosotros en el presente. Así que yo les invito a que nos situemos en esos tres momentos de la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, para que contemplemos la gracia del Señor. Diga conmigo dos palabras, por favor. Pasado, pasado. Gracia. gracia. Que cuando miremos al pasado, veamos, recordemos y agradezcamos la gracia del Señor, la salvación de Dios. Si usted se brinda nuevamente en el capítulo 19 del libro del Éxodo, en el versículo 4, las primeras palabras de Dios en el Sinaí son estas vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí en otras palabras las primeras palabras de Dios al pueblo de Israel del Sinaí son ustedes han visto lo que he hecho eso tiene que ver con el pasado, con el presente o con el futuro. Con el pasado. La pregunta es, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo? Nada más y nada menos que los liberó de su esclavitud en Egipto con su poder y por su gracia. Ese proceso y evento de liberación se llama...
llama el éxodo solamente tres meses atrás los hebreos eran una masa de esclavos no eran ni siquiera pueblo por eso el éxodo es el acontecimiento fundamental de la historia de la redención en el Antiguo Testamento y el medio a través del cual Dios le dio cumplimiento histórico a la promesa hecha a los patriarcas de una tierra y de una nación fíjense entonces cómo antes de darle la ley Dios le recuerda al pueblo su acto supremo de gracia en el pasado su acto de redención su liberación de la esclavitud de los egipcios el éxodo de paso, hermanos, este pasaje nos enseña que no hay dos maneras de ser salvos. Como algunos creen, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y que entonces ya en el Nuevo Testamento la gente se salva por la gracia. No es así. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es por qué? Por gracia. La gracia vino antes de la ley. Antes del capítulo 19, donde Dios entrega la ley al pueblo, están los capítulos 1 al 18, que hablan de la gracia redentora de Dios para con su pueblo. Cuando el pueblo de Israel pensaba en la gracia de Dios, miraba hacia el pasado, miraba hacia el éxodo. Pero hoy nosotros, como el Israel de Dios, miramos hacia dónde? También hacia el pasado, pero hacia dónde? Hacia la cruz. Miramos hacia la cruz y la suprema demostración de amor por parte de nuestro Dios, perdonando nuestros pecados, reconciliándonos con Él y dándonos vida eterna. En otras palabras, miramos a Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios a Dios, a su Hijo unido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. Pero también, hermanos, debemos mirar nuestra historia desde la conversión. Para algunos, hace un mes, para otros hace un año, para otros hace 10 o 50. En todo caso, ese momento en el que la obra de redención se hizo una realidad en nuestra vida y a partir de ese momento, la gracia de Dios entonces nos ha sustentado con perdón, con sanidad, con protección, con provisión, con paz, con prosperidad, no solamente para nosotros, sino también para toda nuestra familia. Por eso yo creo que hoy bien podríamos orar con el salmista, bendice a la familia de Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del odio tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas con el ángel has experimentado estas manifestaciones de la gracia de Dios en tu vida y al mirar hacia el pasado entonces puedas contemplar la gracia del Señor y agradecerle a Dios por ella pero ahora le invito a que mire hacia el futuro. Y al mirar hacia el futuro, usted vea la visión que Dios le ha encomendado a usted y a mí. Diga conmigo, futuro, futuro. Misión. misión. Pasado, Pasado. gracia. Futuro, misión. Versículo 5. Ahora pues, si vienes oído en vos y guardares mi pacto, ¿Vosotros qué? Seréis, no está en el pasado o no está en el futuro. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, la gracia futura.
lectura de Dios, hermanos, porque la gracia del Señor no solamente operó en el pasado, también operará en el futuro y opera en el presente. La gracia futura de Dios tiene que ver con la misión que Dios tiene para su pueblo, pero esa misión tiene que ver a su vez con el propósito último de Dios para toda la humanidad y para toda su creación. Ahora, ¿dónde estaba el pueblo mientras Moisés se reunía con Dios? Según el relato que hemos leído, ¿dónde estaba? Dice que estaba en el, en el valle. Y en el valle solamente se veía a sí mismo, al punto que eh, seguramente el pueblo llegó a pensar y a creer que era el único pueblo en toda la tierra. Pero ¿dónde estaba Dios? Según leímos también en el otro lado. Estaba en el monte y en la parte más alta del monte, donde podía divisar toda la tierra. Entonces, desde allí le dice al pueblo, es cierto, ustedes son un pueblo especial para mí, pero recuerden que toda la tierra es mía, que la tierra es más de la que ustedes pisan. Y recuerden también que hay más naciones sobre esa tierra y que todas las naciones me pertenecen. Y aquí la grandeza de nuestro Dios, hermanos, que Él tiene la capacidad de ver lo particular, en este caso, al pueblo de Israel, pero también tiene la capacidad de ver lo universal, en este caso, todas las naciones de la tierra. Al fin y al cabo, al liberar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, Él demostró su poder con Israel, demostró también su gracia, pero no solamente para Egipto y para Israel, sino para que todas las naciones vieran su gloria. El Dios que habla aquí con Moisés y con el pueblo es el Dios de Abraham y lo hace en el mismo lugar donde apareció a Moisés años atrás. Entonces, lo que Dios está haciendo en el Éxodo es la continuación de lo que le prometió a Abraham en el Génesis, en particular en el capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Recuerdan cuál fue esa promesa que Dios le dio a Abraham? El decir a todas las naciones de la tierra a través suyo y de su descendencia. Otra vez entonces vemos cómo la historia de Israel y la historia de la salvación de la humanidad se entrelazan, ocurren al mismo tiempo. Es como cuando usted ve un partido de la Selección Colombia del Fútbol. La Selección Colombia no juega sola, ¿cierto? Juega con otras selecciones. Y la historia de la Selección Colombia hace parte de una historia mayor la historia del mundial y es en la medida en que la selección Colombia, la selección nacional hace parte de la historia del mundial que su participación y su misión tienen sentido de otra manera todos estos partidos de la eliminatoria, todos estos partidos amistosos no tendrían ningún significado para nosotros pero lo tienen por qué porque la selección Colombia hoy hace parte de la historia del mundial. Hermanos, también nosotros somos, como pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la Iglesia del Señor Jesucristo, vivimos entre el pasado y el futuro, vivimos entre la cruz y la Nueva Jerusalén. Somos gente redimida por la gracia de Dios, pero estamos aquí para ser un instrumento de salvación para todas las naciones. Nuestra historia entonces como iglesia se cruza con la historia de la humanidad. Y en la medida en que hacemos y hagamos parte de la historia de la salvación de Dios para la humanidad, entonces nuestra propia historia tendrá sentido. Es decir, nuestra existencia como iglesia tiene sentido si cumplimos la misión que Dios nos encomendó de ser instrumento de salvación para las naciones de la tierra. Y es igual en lo personal, su historia personal como hijo de Dios. 
como discípulo de Jesucristo tiene sentido, tiene propósito en la medida en que usted cumpla la gran comisión y sea instrumento de salvación para las personas que lo rodean de las preguntas del comienzo ¿quién es usted? ¿Y ¿para qué está en este mundo? porque lo que es usted tendrá sentido en la medida en que usted haga lo que Dios lo mandó a hacer ¿qué lo mandó a hacer? luz del mundo sal de la tierra ¿qué lo mandó a hacer? a ser discípulos de Jesucristo de entre todas las naciones. Entonces, que cuando miremos al pasado, hermanos, consideremos la gracia del Señor y estemos agradecidos por ella. Que cuando miremos hacia el futuro, veamos la visión que el Señor nos encomendó. Pero cuando miremos el presente, entonces, veamos una palabra escrita con caracteres de oro. Esa palabra es obediencia. Diga conmigo, presente, obediencia. En el pasado, gracia. En el futuro, pero en el presente, obediencia. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significan estas dos expresiones? Reino de sacerdotes y gente santa veamos la primera de ellas reino de sacerdotes para entender qué significa esta expresión tenemos que recordar un poco cuál era la función de los sacerdotes en el antiguo testamento en el antiguo testamento los sacerdotes tenían básicamente dos funciones la primera era enseñar la ley al pueblo ¿Cuál era la primera función de los sacerdotes? Bueno, así lo había establecido claramente Dios en la ley para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Eso estaba claro. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Por eso, cuando los sacerdotes no cumplieron su tarea de enseñar la ley al pueblo, los profetas los denunciaron y les anunciaron también el juicio de Dios si no se ha arrepentido. Pero la otra tarea de los sacerdotes era la de presentar los sacrificios y ofrendas del pueblo ante Dios. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre, su, sobre tu altar, decía también claramente en la ley. Los capítulos 1 al 7 del libro de Levítico, por ejemplo, describen los sacrificios y las ofrendas que Dios encargó al pueblo y la manera de presentar. De paso, todos esos sacrificios no eran más que un tipo de la obra de Cristo en favor de la humanidad no eran más que sombras del sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo ofrecería en la cruz miles de años más tarde en otras palabras hermanos el rol del sacerdote en el Antiguo Testamento era estar entre Dios y el pueblo en medio de Dios y del pueblo su tarea consistía en hacer conocido a Dios ante el pueblo por medio de la enseñanza de la ley, pero a su vez presentar al pueblo ante Dios por medio de sus sacrificios y su pueblo. Entonces, el encargo que Dios le está dando al pueblo de Israel en el Sinaí no es otro que este. En relación con las otras naciones, está diciendo de Dios al pueblo, ustedes serán para mí lo que sus sacerdotes son para ustedes a través de ustedes llegaré a ser conocido por el mundo pero a su vez atraeré al mundo hacia mí lo importante aquí hermanos es que esa es también nuestra misión hoy como pueblo de Dios ustedes y yo como reino de sacerdotes que somos debemos hacer conocido a Dios ante otros y atraer a esos otros ante Dios. Así Israel fue puesto entonces por Dios 
para hacerlo conocido ante las naciones por medio de las escrituras y por medio del Mesías el Señor y el Salvador Jesucristo que vino del pueblo judío. pero al mismo tiempo el pueblo era responsable de traer a las naciones a Dios lamentablemente Israel fracasó en esta misión en la segunda parte de su misión pero el Señor Jesucristo la cumplió cabal y perfectamente ahora hermanos este mismo rol sacerdotal esta función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento se aplica a nosotros los creyentes del Nuevo Testamento así entendió por ejemplo el apóstol Pablo su misión para ser ministro de Jesucristo dijo él, lo llamó Dios ministro a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable escuche bien esta palabra santificada por el Espíritu Santo la palabra santificada aquí es la palabra sacerdotal el apóstol Pablo comprendió que su misión entonces de llevar el Evangelio a los gentiles era una obligación sacerdotal que debía cumplir ya no en el templo de Jerusalén sino en el mundo gentil fuera de las cuatro puertas del templo el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo de la misma manera nos asigna la misma descripción y la misma misión el rol sacerdotal aplicado a nosotros los creyentes del Nuevo Testamento cuando dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado ¿qué? misericordia amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores escuche bien glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras en otras palabras lo que Dios nos está diciendo hoy es ustedes son ese reino de sacerdotes ustedes son esa gente santa ustedes son esa nación viva entonces como lo que son representenme bien a mí que cuando la gente los mire a su alrededor entonces ellos puedan decir Dios sí existe Dios es real vale la pena adorarlo vale la pena amarlo, servirlo y seguirlo la pregunta es ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? No hay otra manera, sino siendo santos. Diga conmigo, siendo santos. Y ahí la segunda expresión en el versículo 6, gente santa. Ahora, ser santo, en la Biblia en particular en el Antiguo Testamento, significa fundamentalmente ser diferente. ¿Qué significa ser santo? Ser diferente. Y la santidad es a la vez un acto, es decir, algo que Dios hace. Dios había dicho, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Usted no puede santificarse a sí mismo. El pastor, el líder, la iglesia no puede santificarlo a usted. ¿Quién puede santificarlo? Solamente Dios. Es un acto de Él. Pero la santidad es también un mandamiento que debemos obedecer durante toda nuestra vida. Por eso el Señor dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es porque Dios nos ha santificado que ustedes y yo podemos ser santos. ¿Y qué significa ser santos? ser diferentes diferentes del mundo hermanos la manera en que ustedes y yo cumpliremos 
la misión que Dios nos ha encargado de representarlo bien adelante del mundo y de atraer al mundo hacia Él es siendo como Dios y como es Dios santo así usted y yo debemos ser santos diferentes distintos del mundo recuerde, usted y yo seremos más atractivos para el mundo en la medida en que seamos más diferentes del mundo como pueblo de Dios entonces Él nos ha llamado a vivir de una manera distinta del resto de la cultura que nos rodea en otras palabras nos ha llamado a ser una contracultura pero esto será una realidad solamente si somos obedientes a sus mandamientos pero escúcheme bien hermano esta obediencia es la obediencia que viene como respuesta a la gracia de Dios a esa gracia que nos redimió en el pasado a esa gracia que Él mostrará para bendecir a las naciones a través de nosotros en otras palabras Dios nos manda a obedecer su palabra porque Él hizo ya a favor nuestro una obra perfecta y completa pero también porque Él quiere completar Él quiere perfeccionar es decir, Él quiere terminar esa obra en y a través de nosotros como su palabra lo dice el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? hasta el día de Jesucristo entonces tenemos que obedecer sus mandamientos pero en respuesta a su gracia salvadora para nosotros en respuesta a su amor cuando Dios nos manda a amar cuando Dios nos manda a perdonar lo hace fundamentado en el hecho de que Él nos amó y nos perdonó de que Él nos ama y nos perdona, por eso la Biblia dice debemos perdonarnos los unos a los otros como Él lo hace con nosotros es decir, obedecemos en una respuesta de gratitud a la gracia de Dios al igual entonces que Israel en el Antiguo Testamento ustedes y yo como iglesia somos un pueblo que ha experimentado la gracia pasada del Señor. Esa gracia se materializó en el éxodo para el pueblo de Israel, pero para nosotros se materializó en la cruz y en la obra de justificación y de reconciliación que el Señor Jesucristo obró a nuestro favor. Como Israel en el Antiguo Testamento, la Iglesia es un pueblo que Dios quiere usar para su gracia cultura, es decir, para la misión de traer personas de todas las naciones, de todas las razas en todo el mundo para conformar una familia multiracial, una familia multinacional con aquellos que lo conocen, que lo aman, que lo adoran a Él como el único Dios vivo y verdadero. Gracias a Dios que Él ya nos ha hecho parte de esa gran familia. Pero tal y como Israel en el Antiguo Testamento somos un pueblo llamado a vivir en una respuesta presente a la gracia de Dios con nuestras vidas a representar a Dios ante el mundo a través de la obediencia a su palabra y el cumplimiento de su misión la pregunta para usted y para mí entonces es ¿Cómo responderé a la obra de gracia de Dios a mi favor? ¿Cómo lo haré en mi vida personal? ¿Cómo lo haré en mi vida familiar? ¿Cómo lo haré en el ministerio que el Señor me ha dado en la iglesia? ¿Cómo lo haré en el trabajo? ¿Cómo lo haré en mi paso por este mundo? Recuerden, el pueblo de Israel fracasó en su misión. Pero el Señor Jesucristo la cumplió perfectamente y nos dejó su ejemplo y su modelo. La iglesia del primer siglo también cumplió la misión. La pregunta es, ¿lo haremos nosotros? ¿Lo harás tú? Cuando miras al pasado, ¿qué ves? ¿Qué debes ver? La gracia de Dios. Cuando miras al futuro, la misión que Dios te encomendó pero en el presente la obediencia a su mandamiento 
y es suficiente. Si esa es tu decisión en esta mañana, yo te invito a ponerte de pie. Ya que juntamente con el grupo de alabanza, declaremos una vez más lo que somos y lo que hacemos y haremos con la ayuda de Dios.